想要焚诀，你还不够资格。药尘，既然你不修炼焚诀，为什么不交出来？亲手养大的弟子所害，感觉不错。为什么？为什么？老师，焚诀这部功法，你为什么一直都不传给我？我一直待你如亲生儿子一般，你居然为一部功法背叛我！萧家最年轻的斗者。天才少年萧炎曾是整个家族振兴的希望，不料因不明原因而斗之气无法凝聚，三年间修为跌至斗之气三段。萧家族人无法接受发生在萧炎身上的变化，在以实力为尊的斗气大陆，曾经的天才萧炎已沦落为被人看不起的废物。家族资源，说什么也不能浪费到他的身上去了。这废物现在唯一的用处，也就是与纳兰家小姐的婚约。若不是有这门关系，早就该被赶出家门了。肖战，如果一年后你儿子还是这般废物，那就取消修炼资格，到方氏看门去吧。够了，你你言儿不是废物，我的儿子我知道，他可是十一岁便能升到斗者的天才。可这废物已经都三年停滞不前了，再这么护下去，你这个族长也不要干了三少爷，云兰宗有贵客来访，族长，请你过去。知道了。这女人是谁呀？这贵客不是说就是他，就是他，就是他。
快入座吧。是，父亲。哎呀，实在抱歉，竟然把三少爷给忘记了。嘿嘿，我马上叫人准备。二长老你，<笑>看来我在族中的地位是越来越低了。香云哥哥，坐这里吧。<笑>你又帮我解围了，小云哥哥，你知道那个少女是谁吗？啊，谁啊？嗯，肖叔叔，侄女纳兰嫣然前来拜见。纳兰嫣然，哦，纳兰老爷子的孙女纳兰嫣然啊，<笑>原来是纳兰侄女，肖叔叔可有好多年未曾与你见面了。可别怪罪叔叔眼拙啊，肖叔叔，侄女一直未曾前来拜见，该赔罪的可是我呢。<笑>以前便听闻你被云云大人收入门下，没想到果然是真的，侄女儿真是好天赋啊。嫣然只是好运罢了。哈<笑>肖组长。今日所求之事，便与少宗主有关。哦，葛叶先生，有什么事情尽管开口。<咳>云兰宗宗门严厉，宗主大人对少宗主期望甚高，将其视为下一任云兰宗宗主培养。嗯、呃，为了让嫣然安心修炼，所以，所以想请肖组长能够。能够解除婚约，就是啊，就是啊。你们应该知道，在这斗气大陆。女方上门强行解除婚约，对对方来说意味着什么？呃，哎，肖组长，我知道这要求有些强人所难，但还请看在宗主大人的面上。兰侄女，今日悔婚之事，纳兰老爷子可曾答应？爷爷不曾答应。不过这是我的事情，我自己可以决定。纳兰侄女好魄力，纳兰素有你这样的女儿。真是让人羡慕啊！肖叔叔，叫我肖组长就好。叔叔这称谓，我担不起。你是未来的云兰宗宗主，日后也是斗气大陆的风云人物。我家妍儿不过是资质平庸之辈，也的确配不上你。多谢肖组长体谅了。宗主大人知道今天这要求有些不合规矩。所以特地让在下带来一物，就当做是赔礼了。啊，聚气散。嗯，它能让九段斗之气百分百成功凝聚斗之气旋，成为一名真正的斗者。这也是本宗名誉长老古河大人亲自所炼。此药竟然还是出自丹王古河之手。葛叶老先生，你还是把丹药收回去吧。这里哪有你说话的份儿？给我闭嘴！萧炎，休得无礼！我知道你心里不好受，这里我们自会做主。二位长老，如果今日他们悔婚的对象是你们的儿子，还会如此说吗？你放肆！
二位长老，萧炎哥哥说的没错，他是当事人，你们还是别跟着掺和吧。父亲，纳兰小姐，刚刚你说纳兰老爷子不曾答应悔婚之事，这人初时看来倒也不错，怎么却也是个死缠烂打的讨厌之人？我说过，这婚事与爷爷无关。那么还望包含，我爹也不会答应你们这样的要求。当初这门婚事是两家老爷子亲自许下，他们还没有开口解除。那这婚事便没人敢解，否则，便是亵渎死去的长辈。我想我们族中应该没人会干出这种忤逆之事吧？你，你究竟想怎样才肯解除婚约？嫌赔偿少？好，我可以让老师再给你三枚聚气散。另外，你若愿意，我还可以让你进入云岚宗，修习高深的斗气功法。这样够了吗？好慷慨的施舍。我真的想把你给，颖儿，不可无礼。萧炎，不管你是否愿意，你还是解除婚约吧。请记住，此次我前来萧家，是我的老师云岚宗宗主。亲自收坑，你可以把这当做胁迫。不过，现实就是这样。你也很清楚我们之间的差距，我们基本没什么希望。纳兰小姐，我脸皮厚倒是没什么，可我的父亲，他是一族之长，今日若真答应了你的要求，他事后还如何掌管萧家，还如何在乌坦城立足？今日的确是嫣然有些莽撞了，我可以暂时收回解除婚约的要求，不过你要同我做一个约定，退婚之事我可以延迟三年，三年之后你来云岚宗向我挑战，如果你输了，我便当众将婚约解除；如果你赢了，也不会让萧叔叔太过难看。纳兰小姐，想必你也清楚嫣儿现在的状况，她拿什么与你挑战？如此这般羞辱他，可笑吗？萧叔叔，这种事情总需要有人去承担后果。若不是为了保全您的面子，嫣然此刻便会强行解除婚约，然后公布于众。萧炎，三年之后还是现在，你自己选。哼，你想退婚，不过是认为我萧炎一介废物，配不上你这天之娇女。若非婚约，本少爷根本瞧不上你半分。你，云岚宗是很强。可我还年轻，有的是时间。没错，现在的我的确是废物。可在日后的岁月里，你凭什么认为我不能翻身？纳兰小姐，看在纳兰老爷子的面子上，萧炎奉劝你几句话：三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。一句莫欺少年穷，我肖战的儿子就是不凡。你凭什么教训我？现在的你只是个废物。好，你若有本事，就让我看看你如何翻身。三年之后，我在云岚宗等你，到时候你能打败我，我纳兰嫣然今生为奴为婢，任凭你处置。哼，三年后，如果你还是这般废物，解除婚约的契约，便乖乖给我交出来。哼，不用三年之后。你实在提不起半点兴趣。不要以为我萧炎多在乎你这什么天才老婆，这张契约，不是解除婚约的契约，而是本少爷把你逐出萧家的修正。从此以后，纳兰嫣然与我萧家再无半点瓜葛。你，你敢凶我？父亲
。三年之后，叶儿定会去云兰宗，为你亲自洗刷，亲自支持我。我相信我儿子不会一辈子都是废物，区区流言蜚语，日后在现实面前，自会不攻而破。你们的目的已经达到，那便请回吧。纳兰家的小姐，啊，希望你日后不会为今日的大小姐举动而感到后悔。不要以为有云兰宗撑腰便可横行无忌。斗气大陆很大，比云韵强横的人并不少。啊，那是。走，我们赶紧走。失利啊！没有实力，什么都不是。元儿，你果然在这儿啊，父亲。嗯，怎么还在为那事自责呢？<笑>大男人呢，何必做这副小女儿姿态？他看不上我儿子是他的损失。我相信我肖战的儿子绝不是废物，可我还是无法提高修为，还连累了父亲。<笑>你修炼确实遇到了问题，但肖家男人永远都不会放弃，只要咬牙坚持下去，总会找到解决的办法，明白吗？来。这是我从米特尔拍卖行拍下的丹药，说不定能帮你凝聚斗气。拿着，别想太多。修炼结束后早点回去休息啊。的状态，小娃娃，看来你需要帮助啊！谁？谁在讲话？我是谁？你就先别管了，反正不会害你便是。这么多年来，终于碰到一个灵魂强度过关的人，真是幸运。你到底是谁？给我出来！好了，别找了。在你手指上呢，是你在说话。小娃娃定力还不错，竟然没被吓得跳下去。这三年还得多谢谢你的供奉，供奉，要不然我还得继续沉睡下去。我体内消失的斗气是你搞的鬼，你一直藏在我的戒指里。说到底，老夫才是这黑界的主人呢。不过黑界另择他主。也算是你我之间的缘分吧。给我滚！去，去你的缘分！用不着这么暴露吧？不就吸了你三年斗之气吗？你
是认识鬼。你怎么理解都行吧。吸你三年斗之气，老夫也是迫不得已。小娃娃可不要见怪呀、啊。老家伙，你可知道你吸收我的斗之气，给我带来了多少屈辱吗？可在这三年中，你也成长了，不是？否则，处在天才光环下的你，怎么可能会有现在的隐忍力与心智？不管你怎么说，你都别想待在我的戒指中吸取我的斗之气了。你赶紧去找其他倒霉蛋吧。别人可没你这般强悍的灵魂感知力啊！小娃娃，你想变强吗？想受到别人的尊崇吗？我现在已经知道了斗之气消失的原因。以我的天赋，变强只是时间问题。你的天赋是很好，但你现在才斗之气三段，光靠勤奋修炼是不可能赢得那三年之约的。那女娃娃背靠云岚宗，天赋也并不比你低多少。要不是你吸取我三年斗之气，我现在至少也是个斗者，还能被他如此羞辱吗？<笑>小娃娃莫要动气，斗者不过是斗气大陆上最入门的等级，斗者之上啊。还有斗师、大斗师，以及你未曾见过的更高级别强者。你这斗者这种微薄的斗气修为，恢复起来并非什么难事。难道你有什么办法？或许吧。你助我一年内达到斗者，那你之前吸我斗气之事便一笔勾销，怎么样？<笑>小娃好算计呀！哼，想让我继续供奉你，总要拿出点诚意来吧。若是你对我没什么帮助，我何必带个拖油瓶在身边啊？哼，你可一点都不像是十五岁的少年呐！罢了，谁让我欠你一个人情呢？我是一名炼药师，助你恢复斗气，甚至提升到更高等级，轻而易举。甚至传授你炼药术也不是不行。不知道你是极品炼药师啊？嗯，极品不记得了。你只需要知道之前大厅所说的丹王古河那种货色，在我眼里其实也就是个屁罢了。六品丹王是个屁。好，你可以在我的戒指中待上一段时间。不过，为证明你所言属实，你需要在一年内帮我提升为斗者才行。<笑>好，好，好，交给我便是。嗯，好了，你可以拜师了。什么？拜师？你这老头到底什么目的、啊？废话，你不拜师，便想让我帮你提升实力，甚至学习我的炼药术，做梦呢。这老头这般蛊惑我，肯定有所目的。可我现在实力倒退的厉害，家族资源已经不再提供给我。若他真是炼药师，好，我萧炎今日便拜你为师，希望你能拿出点本事，让我早日恢复到道者。嗯。老师，不知您老人家怎么称呼？我名为药老，来历就先不告诉你了。之后你去准备些药材，我来帮你炼药，好加快你的修炼速度，争取以最快速度帮你恢复到斗者。另外，别让任何人知道我的存在，包括你最亲近的人。可以再次修炼了。萧炎哥哥，哦，妮子，你怎么来了？看萧炎哥哥现在的模样。似乎不需要熏儿来宽慰了。人经历了打击。
总得成长，不是？嗯，他一定会后悔的。妮子，这三年可别怪小眼哥哥，那段时间我自己都过得浑浑噩噩的。不过还好有你在身边陪着。他真的回来了，可他还是把我当成小时候的跟屁虫，真是个木头。哦，对了，我找到不能修炼的原因了。啊，真的、啊，太好了！以萧炎哥哥的天赋，相信不需要多久就能回到之前的巅峰状态。<笑>那是当然，走吧。哎，明天有空的话，陪我逛逛乌坦城吧。<笑>好啊，好啊。人这么多、啊，那是当然。咱们萧家方氏可是乌坦城里货源最丰富的，这些佣兵以及商人最爱光顾我们萧家。萧炎哥哥想要买什么东西的话，来这里最合适了。我就买一些能加快修炼速度的草药。嗯，那我陪你一起找找吧。嗯。回头帮我送到萧府。哎，好嘞。这方氏的人怎么越来越少了？哎，平时不会这样子的呀。不管他，先把草药收集齐吧。这不是萧家天才萧炎吗？哼，听说你这次测试还是斗志气三段，这斗气消散了三年还没找到原因呢。看来还是称呼你为萧家废物更加合适。何必与这种人一般见识？怎么，买药治病啊？那还是到我们家烈方氏去看看吧。我们家烈家族请了个炼药师，那炼制出来的丹药。要比你们萧家好上不少呢。那个你这是什么意思？哼，萧炎，方氏历来是乌坦城三大家族必争之地，你们萧家被退婚后，那实力肯定会越来越不行啊。回去告诉你父亲，识相的话，趁早把方氏交出来，不然。哦，对了，小燕，被强行解除婚约的滋味，不错吧？其实也没什么，以你这三段斗之气的修为，也的确配不上云岚宗的纳兰小姐。小燕哥哥，你为什么拦着我？这次的羞辱，我自己来讨还。小子，你不是这种忍受不了屈辱的人呐！我担心的是萧家，退婚之后，家烈家族明显坐不住了。切，你不考虑自己变强，却去考虑家族危机。斗气大陆，实力为尊，只有你自己强大才是根本。至于其他的，该放就放吧。嗯，你干嘛？老头，你不炼药师吗？手里有没有更好的丹药药方？有自然是有，不过要给到萧家，需要你自己来炼制才行。哎，我来炼？不错，你不是想学炼药术吗？等你升到斗者，我便传授于你。那你除了炼药之外，有没有更快的修炼方法？有，你可以内外兼修，再多修炼个外物刺激。怪物刺激！啊！你你个老
，走，这就是你说的外物刺激。不错，肉体的魔力可以让你更好的修炼功法与斗技，再加上灵液扩充经脉，定可以让你更快提升实力。当然，你要熬不住的话，趁早开口。你这老头到底靠不靠谱啊？嗯。